Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufruhu Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyati amalina Man yahdihi allahu fala mudillala wa man yudlil fala hadiyala Wa ashadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tukatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم عمالكم ويعفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وسر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وارتك للي سرندد الله ودي وارتك ينرم ولي غاتو دليل سرندد نبي قلنا يكم صلى الله عليه وسلم ورقودي ولي غاتو دليل ينرم كاري انقليل ميكا ميكا كتت دي مارك انقليل بدية تيقلي ينداكو بدي وور بدية تان كاري انقلوم ولي غاتو دليل வலிகேடுகள் அனைத்தும் உங்களை நரகில் கொண்டு பை சேர்க்கும் என்று ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாக வலைக செல்லம் ஒருகள் தங்களுடைய ஒவ்வொரு சுருப்புளிவனுடைய ஆரம்பத்திலும் இந்த மனில சம்முகத்திருக்கு நினையிப்படுத்தியதை இந்த நல்ல சந்தரப்பத்தில் அல்லாகனுடை ஆளையத்தில் புனிதமிக்கர மலானுடைய ஆரம்பமாக அந்த நவிமொழியை நினைவுபடுத்தி என்னுடைய உரையினை ஆரம்பம் செய்கிறேன் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் இணை வைத்தலை விட்டும் வித்யத்துகள் அனாச்சாரங்கள் மூட பழக்க வழக்கங்கள் சடங்கு சம்பிரதாயங்களை விட்டும் அமல்களை பாழாக்கி மறுமை நாளில் நரகத்திற்கு அழைத்து செல்கின்ற அனைத்து தீய நடவடிக்கைகளை விட்டும் உங்களையும் என்னையும் உங்களது குடும்பத்தாரையும் எனது குடும்பத்தாரையும் நாம் அனைவர்களையும் அல்லாஹ் காப்பாற்றுவதோடு அல்லாஹுனுடைய மார்க்கத்தில் சொல்லப்பட்ட சட்ட திட்டங்களை நம்முடைய வாழ்வில் நாம் முழுமையாக பின்பற்றி மரணிக்கின்ற பொழுது முஸ்லீமாக மரணித்து மறுமை நாளில் வெற்றி பெறுகின்ற ஒரு கூட்டத்தில் அல்லாஹ் நம் அனைவர்களையும் ஆக்கி அருள் புரிவானாக அன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் உரிய தாய்மார்களே சகோதரர்களே பெரியோர்களே புனிதமிக்க இந்த ரமலானுடைய மாதத்தில் ஈமான் இஸ்லாத்தின் அடிப்படை என்ற ஒரு தலைப்பின் கீழ் நாம் தொடர்ந்து ஒரு சில விவரங்களை அல்லாஹனுடைய ஆயத்தை கொண்டும் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லமருடைய பொன்மொழிகளை கொண்டும் நாம் அறிந்து வருகிறோம் இந்த வகுப்பினுடைய துவக்கத்தில் இஸ்லாம் எப்படி பிற மதங்களில இருந்து வித்தியாசப்பட்டு சிறந்து விளங்குகிறது என்பதனையும் ஈமான் ஒரு மனிதனுக்கு ஏன் தேவை ஈமான் இல்லாமல் ஒரு மனிதன் இபாதத்துகளை மட்டும் செய்தால் போதாதா என்பதற்குண்டான விளக்கத்தையும் ஈமான் தான் ஒரு மனிதனை மறுமை நாளில் சொர்க்கத்திற்கு இறுதியாக அழைத்து செல்கின்ற மிகப்பெரிய ஒரு உபகரணம் என்பதனையும் முதல் வகுப்பிலே நாம் பார்த்தோம் அதை தொடர்ந்து நேற்றைய தினம் ஈமானின் முதல் அடிப்படை அம்சமாக திகழ்கிற ஆமன் துபில்லா அல்லாஹுவை நம்புவது 
அல்லாஹுவை நம்புவது என்றால் ஈமானுடைய அடிப்படையினுடைய முதல் தகுதியாக விளங்குகின்ற இந்த ஆமன் துபில்லா என்கிற இந்த ஈமானின் முதல் அடிப்படை திருக்குறானில் எந்த வசன அத்தியாயத்தில் இடம்பெற்றிருக்கிறது என்பதை நேற்றைய தினம் பார்க்கும் பொழுது இரண்டாவது அத்தியாயத்தின் நூற்றி எழுபத்தி ஏழாவது வசனத்திலும் ஐம்பத்தி நாலாவது அத்தியாயத்தின் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது வசனத்திலும் ஈமானை குறித்து அல்லாஹ் சொல்கின்ற ஈமானின் அடிப்படை அம்சமாக அல்லாஹ் கூறுகிற வசனங்களுடைய விவரங்களை நேற்றைய தினம் நாம் பார்த்தோம் அதைத் தொடர்ந்து பிற மதங்களுக்கும் இஸ்லாமியர்களும் பிற மதத்தவர்களும் எப்படி கடவுளை நம்பி வருகிறார்கள் ஏக தெய்வனுடைய நம்பிக்கை குறித்து பிற மத மக்களுடைய பார்வைகள் எப்படி இருந்தது என்பதனையும் தொடர்ந்து நாம் அறிந்து இந்த உலகத்தில் அல்லாஹுவால் படைக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு மனிதர்களும் அல்லாஹுவை மட்டுமே ரப்பாக ஏற்றுக்கொண்டு அவனுக்கு மட்டுமே வழிபடுவதாக ஒரு ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டு இந்த உலகத்தில் பிறந்திருக்கிறோம் என்றும் நேற்றைய தினம் நாம் அறிந்தோம் அந்த வசன எண் ஏழாவது அத்தியாயத்தில் நூத்தி எழுபத்தி இரண்டாவது வசனம் அதனுடைய இறுதியில் நேற்றைய தினம் நாம் அல்லாஹு என்பவன் எப்படி உருவானான் என்பதை நேற்றைய தினம் நாம் பார்த்தோம் இந்த உலகத்தில் எந்த ஒரு பொருள் உருவாக்கப்பட வேண்டுமானால் அதற்கென்று ஒரு சில காரண காரியங்கள் இருந்தால்தான் ஒரு உயிரினங்கள் ஒரு உயிரற்ற பொருள்கள் இன்ன பிற படைப்புகள் பொருள்கள் உருவாக முடியும் அல்லாஹு அப்படிப்பட்டவனா என்றால் அதிலும் அல்லாஹ் நேற்றைய தினம் பதில் சொல்லிவிட்டான் திருக்குறானிலே பார்க்கிறோம் அவனை போல ஒன்றுமே கிடையாது அதே போல அத்தியாயம் அவனுக்கு நிகராக ஒன்றுமே கிடையாது அப்படியானால் இன்றைய வகுப்பில் அல்லாஹு என்பவன் எங்கே இருக்கிறான் முதல் பாடம் அல்லாஹுவை பற்றி அறிய போகிறோம் அல்லாஹ் என்பவன் எங்கே இருக்கிறான் பாடம் இரண்டு அல்லாஹ் எங்கு இருப்பதாக சொல்கிறானோ அங்கு எதன் மீது இருக்கிறான் பாடம் இரண்டு பாடம் மூன்று அல்லாஹு எங்கு இருக்கிறான் எதன் மீது இருக்கிறான் என்பதற்கு அடுத்த கட்டமாக அல்லாஹுவை யாராவது நபிமார்கள் முதற்கொண்டு நல்லடியார்கள் வரை யாராவது அல்லாஹுவை இந்த உலகத்தில் பார்த்ததுண்டா அல்லாஹுவை காண முடியுமா மூன்றாவது பாடம் மூன்றாவது பாடத்தினுடைய உட்பிரிவு நம்பர் ஏ அல்லாஹுவை காண முடியும் என்றால் இம்மையிலா மறுமையிலா அதனுடைய உட்பிரிவு நம்பர் ரெண்டு அல்லாஹுவை மறுமையில் காண முடியும் என்றால் அவனுடைய யதார்த்த உருவம் என்ன அதனுடைய உட்பிரிவு நம்பர் மூணு மறுமையில் அப்படி அல்லாஹுவை பார்க்க முடியும் என்றால் எல்லோரும் அல்லாஹுவை பார்க்க முடியுமா அல்லது ஒரு சில நபர்களை அல்லாஹ் பார்க்க விடாமல் தடுப்பானா எல்லோரும் அல்லாஹுவை பார்க்க முடியுமா அல்லது யார் யார் அல்லாஹுவை பார்க்க முடியும் இறைவனை காண முடியுமா என்பதனுடைய உட்பிரிவு நாடு இந்த ஒரு தலைப்பில் ஒதுங்கி நின்று குறிப்பிட்ட இந்த நேரத்திற்குள் நாம் இந்த பாடத்தை துவக்க நாம் எண்ணுகிறோம் அன்பார்ந்த சோர்களே இரண்டு தினமும் மனித வாழ்க்கைக்கு தேவையான இம்மை மறுமை வெற்றிக்கு தேவையான விசுவாசத்தினுடைய அடிப்படை அம்சங்களை நாம் அறிந்து வருகிறோம் என்னால் இயன்றவரை மிக மிக இலகுவாக அல்லாஹுடைய ஆயத்தின் மூலம் உங்களுக்கு நான் ஒரு சில விபரங்களை தந்திருக்கிறேன் உங்களுடைய சிந்தனையில் நீங்கள் பதிய வைத்திருப்பீர்கள் என்கிற நம்பிக்கையோடு இந்த மூன்றாவது வகுப்பு துவங்கப்படுகிறது அங்குமிங்குமாக பொடும்போக்காக அமர்ந்து இந்த வகுப்பை நீங்கள் தவறவிட்டால் இழப்பது மறுமையுடைய வாழ்வு என்பதை நேற்றைய தினம் உங்களுக்கு நான் நினைவுறுத்தியதை போல மீண்டும் இன்றைய தினம் என உறுத்தி என்னுடைய உரை ஆரம்பம் செய்கிறேன் அல்லாஹ் எங்கே இருக்கிறான் அத்வைத கொள்கை கிரேக்க கொள்கை இஸ்லாத்தை குழி தோண்டி புதைக்கக்கூடிய வழிகெட்டு போன மக்களுடைய கொள்கை அல்லாஹு என்பவன் நம்முள் இருப்பான் 
சூபிசத்தில் மூழ்கியவர்கள் அத்வைத்த கொள்கை தரீகா சூபிசம் இவைகளில் மூழ்கியவர்களை நீங்கள் பார்த்தால் அவர்கள் தொலமாட்டார்கள் அவர்கள் இபாதத்துகளை செய்ய மாட்டார்கள் அவர்கள் தங்களுக்கு தாங்களை என்ன சொல்வார்கள் என்றால் நாங்கள் தான் அல்லா எங்களுடைய கண் அல்லா எங்களுடைய கை அல்லா எங்களுடைய கால் அல்லா எங்களுக்குள் அல்லாக இருக்கிறான் அத்வைத கொள்கை கிரேக்க கொள்கை அல்லாஹ் எங்கே இருக்கிறான் பார்க்கிற இடமெல்லாம் அல்லாஹ் இருக்கிறானா தூணிலும் இருப்பான் துரும்பிலும் இருப்பான் எக்கு திசைகளிலும் அல்லாஹ் இருப்பான் என்கிற ஒரு கொள்கை அல்லாஹுவை குறித்து மக்கள் மத்தியில் உண்டு அல்லாஹ் என்பவன் எங்கே இருக்கிறான் இஸ்லாம் மிக மிக தெளிவாக கடவுள் கொள்கையை குறித்து அல்லாஹுவை குறித்து இந்த மனித சமூகத்திற்கு விளக்கி இருக்கிறது அறிவுபூர்வமான ஒரு மார்க்கம் அல்லவா இஸ்லாம் அல்லாஹ் அவனுடைய அருள்மறையாம் திருமறை குரானிலே குறிப்பிடும் பொழுது இப்படி ஒரு வசனத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த திருக்குறானின் மீது ஊமையர்களாக குருடர்களாக செவிடர்களாக நீங்கள் விழக்கூடாது அஃபலா எத்தபூனல் குரான் அம் அலா குலூபின் அக்வாலுகா இந்த குரானை நீங்கள் சிந்திக்க சிந்திக்க மாட்டீர்களா உங்களுடைய உள்ளங்கள் எல்லாம் பூட்டுக்களால் பூட்டு போடப்பட்டிருக்கிறதா அல்லாவுடைய கேள்வி அல்லாஹ் சொன்னான் என்பதற்காக வேண்டி குருட்டுத்தனமாக அல்லாஹ் விலை சொல்லவில்லை சிந்தனைக்குரிய மக்கள் ஆய்வு செய்கிற மக்கள் அறிவுள்ள மக்கள் இந்த மனித சமூகத்திலே இல்லையா சிந்தித்து பாருங்கள் என்கிறான் அல்லா அந்த வரிசையில் தான் அல்லாஹ் தன்னை பற்றி சொல்கிறான் பல தெய்வ விசுவாசத்தினுடைய பல தெய்வ நம்பிக்கையினுடைய பிரதிபலிப்பாக இறைவரே இல்லை என்று நாத்திக சிந்தனைக்கு மக்கள் சென்றிருக்கிறார்கள் அல்லாஹ் தன்னை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாகளை செல்லும் அவர்கள் அந்த அல்லாஹுவை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது அல்லாஹ் எங்கே இருக்கிறான் அல்லாஹ் என்பவன் வானத்தில் இருக்கிறான் அல்லாஹ் எங்கே இருக்கிறான் அல்லாஹ் என்பவன் வானத்தில் இருக்கிறான் அதற்கு என்ன ஆதாரம் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை பொறுத்தவரையில் ஐந்தாவது அத்தியாயம் மூன்றாவது வசனம் அல்யோம் அக்குமல் துளைக்கும் தீனக்கும் உங்களிடமிருந்து இந்த மார்க்கத்தை அல்லா அங்கீகரித்து விட்டான் தன்னுடைய ரகமத்தை தன்னுடைய கிருபையை தன்னுடைய தூதரின் மூலம் அல்லா பூரணமாக்கி விட்டான் அல்லா சொல்கிறான் மார்க்கம் முழுமைப்படுத்தப்பட்ட மார்க்கம் எந்த குறையும் இல்லை தெளிவாக விளக்கப்பட்ட மார்க்கம் எல்லா துறைகளை குறித்தும் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் உங்களிடத்தில் விட்டு செல்கிறேன் அதனுடைய இரவு கூட பழிச்சிட்டு மின்னுகின்ற வெளிச்சத்தை போல இருக்கும் இருளே இருக்காது இந்த மார்க்கத்தில் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் சொன்னார்கள் அப்படிப்பட்ட இந்த மார்க்கத்தில் அல்லாஹ் தன்னை குறித்து சொல்கிறார் அல்லாஹுவை நாம் அறிய வேண்டுமானால் அவன் சொல்ல வேண்டும் நான் எங்கே இருக்கிறேன் என்று நாம கண்டுபிடிக்க முடியாது அவன் சொல்ல வேண்டும் நான் எங்கு இருக்கிறேன் எப்படி இருக்கிறேன் என்னை யார் யாரெல்லாம் பார்க்க முடியும் என்னை யாராவது பார்க்க முடியாதா மறுமையில் என்னால் பார்க்க முடியும் என்றால் என்னுடைய தோற்றம் என்ன அவன் சொல்ல வேண்டும் என்பா அந்த சொற்களை அப்படி அல்லாஹ் நமக்கு சொல்லித் தருகிறான் அவன் எங்கே இருக்கிறான் ஆறாவது அத்தியாயத்தின் பதினெட்டாவது வசனம் அல்லாஹுவை குறித்து அல்லாஹ் சொல்கிறான் மேல் இருந்து கொண்டு தன்னுடைய அடியார்களை ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடியவனாக இருக்கிறான் அல்லா மேல் இருந்து கொண்டு தன்னுடைய அடியார்களின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடியவனாக இருக்கிறான் என்கிற இந்த இறைவசத்தின் மூலம் அல்லாஹ் என்பவன் எக்கு திசைகளிலும் கிழக்கு மேற்கு தெற்கு வடக்கு எந்த திசைகளிலும் அல்லாஹ் என்பவன் கிடையாது அல்லா என்பவன் வானத்திலே இருக்கிறான் அல்லாஹ் ஆரம்பிக்கிறான் ஆறாவது அத்தியாயத்தின் பதினெட்டாவது வசனம் பதினாறாவது அத்தியாயத்தின் ஐம்பதாவது வசனம் தங்களுக்கு மேல் இருக்கும் சர்வ வல்லமை படைத்த அந்த அல்லாஹுவை நான் பயப்படுகிறேன் என்று இறை விசுவாசிகள் கூறுவார்கள் இறை விசுவாசிகள் எந்த அல்லாஹுவை பயப்படுவார்கள் தங்களுக்கு மேல் இருந்து கொண்டு தங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த அல்லாஹுவை நாங்கள் பயப்படுகிறோம் என்று 
ஆணவும் அடிக்காத மக்கள் பெருமை அடிக்காத மக்கள் கூறுவார்கள் என்று அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமேன் அவனுடைய அருள்மறையாம் திருமறை குரானிலே சொல்கிறான் இந்த வசனத்திலும் மேலிருக்கும் அல்லாஹுவை நாங்கள் பயப்படுகிறோம் என்று மூமீன்களுக்கு அல்லாஹ் சொல்லிக் கொடுக்கிறான் நாற்பதாவது அத்தியாயம் முப்பத்தி ஏழாவது வசனம் பிரோன் விளங்கி இருந்தான் அல்லாஹ் என்பவன் எங்கே இருக்கிறான் என்று அதுதான் வேடிக்கை இஸ்லாமிய சமூகத்திற்கு தெரியாத அல்லாஹ் என்பவன் எங்கே இருக்கிறான் என்று மிக மிக தெளிவாக விளங்கி இருக்கிறான் இறைவன் என்பவன் அவன் யார் அவனை குறித்து அல்லாஹ் சொல்லும் பொழுது படைத்த ரஹ்மான் சொல்லும் பொழுது அவனை விட ஒரு அநியாயக்காரனை நீங்கள் பார்க்கவே முடியாது இனி அவனை போல ஒரு அநியாயக்காரன் பிறக்க போவதில்லை யார் சொல்கிறார் அல்லாஹ் சொல்கிறான் என்ன காரணம் ஒவ்வொரு நபிமார்களும் ஒரு சமூக மக்களை எதிர்த்து போராடினார்கள் அன்பார்ந்த சொற்களை அந்த மக்களுடைய பழக்க வழக்கத்திற்கு எதிராக அதை தொடர்ந்து நாம் வகுப்புகளிலே பார்க்கவிருக்கிறோம் இணை வைத்தலுக்கு எதிராக இணை வைக்கும் சமூக மக்களுக்கு எதிராக நபிமார்கள் போராடினார்கள் ஆனால் இவன் யார் தெரியுமா இவன் ரப்புக்கும் என்னிடத்தில் சொர்க்கம் உண்டு என்னை தவிர என் முன்னால் யாரும் இறைவனை பற்றி பேசக்கூடாது நான் தான் கடவுள் என்று பகிரங்கமாக தன்னை அறிமுகம் செய்த ஒரு கொடுங்கோலன் தான் புருவன் தன்னை ரப்பு என்று தன்னை அறிமுகம் செய்த அந்த கொடுங்கோலனை இனி இந்த துணியாவில் இவனை போல யாரும் பிறக்கவே மாட்டார்கள் என்று சொல்லுகிற அளவுக்குள்ள இந்த கொடுங்கோலனை தான் அல்ல என்ன செய்தான் உலகம் அழிகிற வரை மக்களுக்கு ஒரு படிப்பனையாக பாடமாக அல்ல இன்று வரை இனி உலகம் இருக்கின்ற வரை அல்ல அவனுடைய உடலை பாதுகாத்து மனித சமூகத்திற்கு கொடுத்திருக்கிறான் அப்ப அவன் விளங்கி இருந்தான் அல்லாஹ் என்பவன் வானத்தில் இருக்கிறான் எப்படி நாற்பதாவது அத்தியாயம் முப்பத்தி ஏழாவது வசனம் இவன் சொல்லுகிறான் ஹாமானே தன்னுடைய தனக்கு கீழ் பணிபுரிகிற அந்த அதிகாரியை பார்த்து சொல்லுகிறான் ஹாமானே உயர்மான ஒரு கோபுரம் எனக்கு நீ உடனடியாக எழுப்பு எதற்காக அந்த கோபுரத்தின் மேல் ஏறி நின்று மூசா சொல்கிற இறைவனை வானத்தில் போய் நான் பார்க்க வேண்டும் என்று அகங்காரம் பேசுகிறான் அதை அல்ல சொல்கிறான் நாற்பதாவது அத்தியாயத்தின் முப்பத்தி ஏழாவது வசனம் இறைவனை இதன் மீது ஏறி நின்று அந்த வானத்தினுடைய பாதையை தொட்டு பார்த்து நான் பார்க்க போகிறேன் என்று சொல்கிறான் இந்த வசனத்தில் கூட அல்லாஹ் என்பவன் வானத்தில் தான் இருக்கிறான் மூசா போதிக்கக்கூடிய கடவுள் வானத்தில் தான் இருக்கிறார் என்று மக்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறான் நம்பி இருக்கிறான் அதன் வேடிக்கை அடுத்த வசனம் அறுபத்தி ஏழாவது அத்தியாயத்தின் பதினாறாவது வசனம் இந்த வசனத்தில் அல்லா அக்கிரமக்கார மக்களை எச்சரிக்கிற பொழுது அல்ல ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறான் என்ன வார்த்தை அறுபத்தி ஏழாவது அத்தியாயத்தின் பதினாறாவது வசனம் தமூர் இந்த பூமிக்குள் அவர்கள் சொருக்க சொருகப்பட மாட்டார்கள் என்று எண்ணுகிறார்களா வானத்தில் இருக்கிற இறைவன் நிச்சயமாக அவர்களை இந்த பூமியில் சொருகவே மாட்டான் என்று அவர்கள் எண்ணுகிறார்களா என்று அல்ல எச்சரிக்கிறான் நான் வானத்தில் இருக்கிறேன் அநியாயக்கார மக்களை பார்க்காமல் இல்லை அக்கிரமக்கார மக்களை பார்க்காமல் இல்லை பூமியில் அவர்கள் சொருக மாட்டார்கள் என்னுடைய வேதனை அவர்களுக்கு இறங்காது என்று வானத்தில் இருக்கிற என் மீது அவர்கள் அசட்டையாக இருக்கிறார்களா என்று அல்ல கேட்கிறான் அநியாயக்காரர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டாமா ஆணவக்காரர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டாமா இதற்கு முன்னால் சென்று போன சமூக மக்கள் எப்படி அளிக்கப்பட்டார்கள் என்று இந்த பூமி அவர்கள் சுட்டி திரிந்து பார்க்கட்டும் அநியாயக்காரர்களுடைய முடிவு அக்கிரமக்காரர்களுடைய முடிவு என்னானது என்று அல்லாஹ் கேட்கிறான் இது போன்ற வசனங்களின் மூலம் அல்லாஹ் என்பவன் வானத்தில் இருக்கிறான் என்று அல்லாகவே சொல்கிறான் எந்த ரப்பை நாம் அறிய முற்படுகிறோமோ ஈமானின் விசுவாசத்தின் முதல் அடிப்படை ஆமந்து பில்லா அல்லாகுவை நம்புவது அந்த அல்லாகுவை நம்ப நாம் புறப்படும் பொழுது அந்த அல்லாஹ் தன்னை பற்றி சொல்கிறான் என்னை நீங்கள் நம்ப வந்தால் நீங்கள் நம்பிக்கையினுடைய முதல் கட்டமாக என்னை குறித்து நீங்கள் விசுவாசிப்பதாக இருந்தால் நான் வானத்தில் இருக்கிறேன் என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் என்கிறான் அல்லா ஹதீசுகளின் வாயிலாக நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் 
அல்லாஹ் எங்கே இருக்கிறான் என்ன அந்த மக்களத்திலே போதிக்கிறார்கள் பாருங்கள் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இடத்திலே ஒரு நபித் தோழர் வந்தார் அல்லாஹ்வுடைய தூதரே என்ன இடத்தில் ஒரு அடிமை இருந்தார் அந்த அடிமை வேலையில் சிறிது கவனக்குறைவாக இருந்த காரணத்தினால் நான் அடித்து விட்டேன் என்கிறார் அடிமை அழைத்துவா என்கிறார் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அடிமையோடு வருகிறார் அந்த நபித் தோழர் நடந்த விவரத்தை கேட்டார் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அந்த அடிமை பெண் முஸ்லிமா அல்லது காஃபிரா என்று ரசூலுல்லாஹ்வுக்கு தெரியாது எப்படி ரசூல் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கண்டுபிடிக்கிறார்கள் நம்முடைய சமூகத்திலே யாராவது முஸ்லிமா காஃபிரா என்ற முஸ்லிமா முஸ்லிம் அல்லாதவர்களா என்று அறிவதானால் பெயர் என்ன என்று கேட்போம் பாப்பா பேர் என்ன உம்மா பேர் என்ன தன கேட்போம் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் என்ன கேட்டார்கள் தெரியுமா அந்த பெண் முஸ்லிமா அல்லது காஃபிரா இஸ்லாத்திற்குள் உள்ள பெண்ணா அல்லது இஸ்லாத்திற்கு வராத பெண்ணா ரசூல்லா ரெண்டே கேள்விதான் கேட்கிறார்கள் அல்லா எங்கே இருக்கிறான் அந்த பெண்ணிடத்தில் கேட்கிற முதல் கேள்வி அல்லா எங்கே இருக்கிறான் நான் யார் ரெண்டே கேள்வி அந்த பெண் சொன்ன பதில் அல்லா இறை தொதரே அல்லா வானத்தில் இருக்கிறான் அல்லா வானத்தில் இருக்கிறான் பிசமா அல்லாஹ் என்பவன் வானத்தில் இருக்கிறான் நீங்கள் அல்லாஹருடைய தூதர் உடனே ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகலை செல்லம் இந்த பெண் மூமினான பெண் இந்த பெண்ணுக்கு நீங்கள் விடுதலை அழியுங்கள் என்றார்கள் இந்த செய்தி முஸ்லீம் என்கிற நபிமொழி தொகுப்பிலே நம்மால் பார்க்க முடிகிறது அப்ப இந்த வசனத்தின் மூலம் அன்றைய கால மக்கள் சாதாரணமாக விளங்கி இருந்தார்கள் அல்லாஹ் என்பவன் வானத்திலே இருக்கிறான் அல்லா என்பவன் வானத்திலே இருக்கிறான் அடுத்த ஒரு நபிமொழி இப்னு மாஜாவில் இடம்பெறுகிறது நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாகலை செல்லவர்கள் கூறுகிறார்கள் நல்லவர்களுடைய உயிர்களை வானவர்கள் கைப்பற்றி எங்கே எடுத்துச் செல்கிறார்கள் வானலோகத்திற்கு கொண்டு செல்கிறார்களாம் வானத்தினுடைய முதல் வானத்தில் இருக்கிற மலக்கு அந்த வானவரிடத்திலே கேட்கிறாராம் இவர் யார் யாருடைய உயிர் இன்னாருடைய மகன் இன்னாருடைய உயிர் அவர் நல்லவர் என்று சொல்லப்படுகிறது அப்பொழுது மலக்குமார்கள் ஒரு துவா செய்வார்களாம் யா அல்லா எந்த உடம்பில் இந்த உயிர் இருந்ததோ அந்த உயிரின் மீதும் அந்த உயிரை தாங்கி இருந்த அந்த உடம்பின் மீதும் உன்னுடைய சாந்தியும் சமாதானத்தையும் யா அல்லா நீ இறக்குவாயாக என்று மலக்குமார்கள் துவா செய்வார்களாம் நல்லவர்களுடைய உயிர் கொண்டு செல்லப்படும் பொழுது இதை ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகலை செல்லவர்கள் தொடர்ந்து சொல்லுகிறார்கள் அல்லா எந்த வானத்தில் இருக்கிறானோ அதுவரை ஒவ்வொரு இடங்களிலும் மலக்குமார்கள் இந்த உயிருக்காக அல்லாவிடத்திலே துவா செய்து கொண்டே எடுத்து செல்லப்படும் அல்லா எந்த வானத்தில் இருக்கிறானோ அந்த இடம் கொண்டு செல்லப்படும் வரை அந்த ஆத்மாவுக்கு இந்த புகழ்ச்சி இந்த ஒரு துவா பிரார்த்தனை இருக்கும் என்று நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாகலை செல்லவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த இடத்தில் கூர்ந்து நீங்கள் கவனித்தால் இந்த நபிமொழியில நமக்கு ஒரு உண்மை புலப்படும் அல்லா வானத்தில் இருக்கிறான் என்றாலும் வானம் என்பது ஒன்றுக்கு மேற்பட்டது ஏழு வானத்தையும் தாண்டித்தான் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமேன் இருக்கிறான் அவன் எங்கே இருக்கிறான் என்பதை பறித்து அடுத்த வானத்திலே பார்ப்போம் இப்ப அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமேன் வானத்தில் இருக்கிறான் என்பது நமக்கு உண்மையாகிவிட்டது அடுத்தது ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகலை செல்லமர்கள் சொன்னார்கள் இதே ஃபிரோன் கொடுமைக்காரன் அல்லாஹுடைய தூதர் மேராஜுடைய பயணத்தில் இருக்கும் பொழுது வானலோகத்தில் அப்படியே ஜிப்ரீ அலகி சலாத்து வசலாம் அவர்களோடு செல்லும் பொழுது திடீரென ஒரு நறுமணம் அல்லாவுடைய தூதரை கடந்து செல்கிறது அதுபோன்ற ஒரு நறுமணத்தை துணியாவில் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகலை செல்லவர்கள் கேட்டதே கிடையாது அவ்வளவு ஒரு நறுமணம் ஜிபிரிலே இந்த நறுமணம் என்ன நறுமணம் என்று கேட்டார்கள் இதுவா புருவனிடத்திலே ஒரு பனிப்பெண் இருந்தால் அந்த பனிப்பெண் புருவனுடைய மகளுக்கு தலைவாரி கொண்டிருந்தாள் சீப்பின் மூலம் புருவனுக்கு ஒரு பனிப்பெண் இருந்தால் அந்த பனிப்பெண் புருவனுடைய சொந்த மகளுக்கு தலைவாரி கொண்டிருந்தாள் அப்பொழுது சீப்பு கீழே விழுந்தது அந்த பெண் அந்த சீப்பை எடுக்கிற பொழுது பிஸ்மில்லா என்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தி அந்த பெண் அந்த சீப்பை எடுத்தாள் மகள் கேட்டால் என்னுடைய தந்தையினுடைய பெயரையா நீங்கள் சொன்னீர்கள் என்று கேட்டார்கள் அந்த பனிப்பெண் அந்த மகளிடத்தில் சொன்னால் உம்முடைய தந்தையுடைய பெயர் அல்ல உம்முடைய தந்தையையும் என்னையும் உன்னையும் படைத்தானே அந்த அல்லாவுடைய பெயரை சொன்னேன் பிஸ்மில்லா அந்த மகள் ஓடி போய் தந்தையிடத்திலே புருவனிடத்திலே போய் சொன்னது நடந்த சம்பவத்தை புருவன் அழைக்கிறான் அந்த பெண்மணி வந்தால் நீ என்ன சொன்னாய் பிஸ்மில்லா என்று சொன்னேன் அப்ப நான் கடவுள் இல்லையா ரப்பு என்பவன் நான் தானே 
என்னை விட இன்னொரு கடவுள் உண்டுமா என்று பெண்ணிடத்தில் எதிர்கேள்வி கேட்கிறான் அந்த பெண் என்ன பதில் சொல்கிறாள் நீ ரப்பல்ல உன்னையும் வானத்தையும் பூமியையும் சந்திரனையும் படைத்தானே வானத்தின் மீறி இருந்து கொண்டு ஆட்சி செய்கிறானே அவன்தான் நம்முடைய ரப் என்றான் உடனே ஆத்திரப்பட்டு தீக்குண்டத்தை மூட்டச் சொன்னான் அந்த பெண்மணியை தீயிலே தூக்கி வீசினான் அந்த பெண்ணுடைய உயிரை அல்லா வானலோகத்தில் நறுமணம் உள்ள பொருளாக அல்லா மாற்றினான் இந்த நபிமொழியின் மூலம் அந்த பெண் சுரவனிடத்திலே பேசும் பொழுது வானத்தில் இருக்கிற அல்லாஹ் தான் உன்னையும் என்னையும் வானத்தையும் பூமியையும் படைத்தான் என்று அந்த பெண்மணி சொன்ன பதில் தாரிமீன்கிற நபிமொழியில் நம்மால் பார்க்க முடிகிறது இப்ராஹிம் அலைக்கு சலாத்து வசலாமுடைய துவா ஒன்று உண்டு அன்பான சொர்களே தாருமையில் அதே நபிமொழியில் உண்டு நெருப்பு குண்டத்தில் இப்ராஹிம் அலைக்கு சலாத்து வசலாம் அவர்களை தூக்கி எறிகிற பொழுது இப்ராஹிம் நபி அல்லாவிடத்திலே ஒரு துவா செய்கிறார் யா அல்லாஹுவே நீ வானத்தில் தனித்திருக்கிறாய் அல்லாஹுவே நீ வானத்தில் தனித்திருக்கிறாய் இந்த பூமியில் எல்லாம் இணை வைப்பாளர்கள் இந்த பூமியில் நானும் தனித்திருக்கிறேன் இப்ராஹிம் நபி எவ்வளவு அற்புதமான ஒரு துவா பார்த்தீர்களா அல்லாஹுவே இந்த பூமியில் நான் தனித்திருக்கிறேன் வானத்தில் நீ தனித்திருக்கிறாய் எனக்கு முன்னால் இந்த தீக்குண்ட நெருப்பு இப்பொழுது தயாராகி கொண்டிருக்கிறது நீயே எனக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் யாருடைய துவா இப்ராஹிம் அலைகி சலாத்துவ சலாம் அவர்களுடைய துவா அப்ப இந்த பிரார்த்தனையின் மூலமும் அல்லாஹ் என்பவன் வானத்திலேதான் இருக்கிறான் என்பது நமக்கு தெல்ல தெளிவாக நமக்கு புலப்படுகிறது ரசூலுதாய் செல்லல்லாகளை செல்லமர்கள் அரஃபா பேருரை அந்த பேருரையில் மக்களை பார்த்து ரசூலுதாய் செல்லல்லாகளை செல்லமர்கள் உரைக்கு பிறகு என்ன சொன்னார்கள் மக்களே அல்லாஹ் மறுமை நாளில் என்னை குறித்து உங்களிடத்திலே விசாரிப்பான் எந்த சமூகத்திற்கு அல்லாஹ் தூதரை அனுப்பினானோ தூதரையும் விசாரிப்பான் எந்த சமூகத்திற்கு அல்லா தூதரை அனுப்பினானோ அந்த சமூக மக்களையும் அல்லா விசாரிப்பான் அந்த அடிப்படையில் என்னோடு இருபத்தி மூன்று ஆண்டு கால வாழ்ந்த இந்த சமூகத்தை அல்லா மறுமை நாளில் அழைத்து விசாரிப்பான் என்னை குறித்து நீங்கள் என்ன சொல்லுவீர்கள் ரசூல்தாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் கேட்டார்கள் மார்க்கத்தை நான் முழுமையாக சொன்னேனா மார்க்கத்தை மறைத்தேனா என்னை குறித்து என்ன சொல்லுவீர்கள் யார சூழல்லா மார்க்கத்தை முழுமையாக நீங்கள் சொன்னீர்கள் யார சூழல்லா நாங்கள் சாட்சி யார சூழல்லா உடனே நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாக செல்லமர்கள் தங்களுடைய ஆட்காட்டி விரலை வானத்தின் மேல் உயர்த்தி அல்லாஹுவே நீ சாட்சி அல்லாஹுவே நீ சாட்சி மூன்று விடுத்தம் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லமர்கள் சொன்னார்கள் வானத்தின் பக்கம் கையை உயர்த்தி அல்லாஹ் வானத்தில இருக்கிறான் அல்லாஹ் வேறெங்கும் அல்ல அல்லா வானத்தில இருக்கிறான் இதை விட ரொம்ப சாதாரணமாக மிக மிக இலகுவாக சொல்ல வேண்டுமானால் நாம் அல்லாவிடத்தில் பிரார்த்தனை செய்கிறோம் இல்லையா அல்லாஹ் எங்கும் இருக்கிறான் என்றால் நம்முடைய பிரார்த்தனையின் பொழுது கைகளை எப்படி உயர்த்துகிறோம் இப்படியாக உயர்த்துகிறோம் அல்லது இப்படி உயர்த்துகிறோமா கைகளை மேல் நோக்கி உயர்த்துகிறோம் அல்லா மேலே இருக்கிறான் ரசூல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் சொன்ன செய்தி புகாரில இடம்பெறுகிறது ஒரு அடியான் தன்னுடைய இரண்டு கரத்தையும் உயர்த்தி அல்லாவிடத்திலே பிரார்த்தனை செய்யும் பொழுது அந்த கரத்தை வெறுமனே அனுப்ப அல்லா விற்கப்படுகிறான் அப்ப கைகளை எங்கே உயர்த்துகிறோம் வானத்தை நோக்கி உயர்த்துகிறோம் வானத்தை நோக்கி கைகளை உயர்த்துவதன் மூலம் இஸ்லாமிய சமூகம் ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு உண்மைக்கு வருகிறது அல்லா என்பவன் வானத்தில இருக்கிறான் கண் அல்லா கை அல்லா கால் அல்லா என்கிற அத்வைத கொள்கை இஸ்லாத்திலே கிடையாது பார்க்கிற இடமெல்லாம் அல்லாஹ் இருக்கிறான் என்கிற சிந்தனை கிரேக்க தத்துவம் அது இஸ்லாத்தில் கிடையாது அல்லாஹ் என்பவன் வானத்தில் இருக்கிறான் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லமர்களை அல்லாஹ் மேராஜுடைய பயணத்திற்கு எங்கே அழைத்து சென்றான் துபாய்க்கோ கத்தருக்கோ ஏதாவது பஹ்ரைனுக்கோ அல்லாஹ் அழைத்து செல்லவில்லை அல்லாஹ் அழைத்து சென்றது காபாவிலே இருந்து நேரடியாக முதற் கட்டமாக பைத்துல் முக்கத்தஸ் அன்பாந்த சொர்களே இந்த துணியாவில் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லமர்கள் வாழ்கிற காலகட்டத்தில் அல்லாஹை மட்டுமே வணங்குவதற்கு கட்டப்பட்ட ஆலயம் இரண்டு ஒன்று புனிதமிக்க கௌபா அடுத்தது பைத்துல் முக்கத்தஸ் அல்லாஹ் கௌபாவிலே இருந்து பைத்துல் முக்கத்தஸுக்கு ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லமர்களை ஏன் கொண்டு சென்றான் யாருக்காவது தெரியுமா ஏன் வேற ஏதாவது ஊர் வழியாக செல்லாமல் பைத்துல் முக்கத்தஸிற்கும் காபாவுக்கும் அப்படி என்ன நெருக்கமான ஒரு தொடர்பு என்றால் நம்முடைய தந்தை ஆதமலைக்கு செலாத்து வசலாம் அவர்கள் கட்டிய பள்ளி ரெண்டு ஒன்று காபா ஒன்று பைத்துல் முக்கத்தஸ் இதற்கு என்ன ஆதாரம் இதில் யார் சொன்னார் யாராவது பார்த்தார்களா அல்ல நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாகளை செல்லமர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாஹுவை வணங்குவதற்கு இந்த பூமியில் எழுப்பப்பட்ட ஆலயத்திலே இரண்டாவது ஆலயம் புனிதமிக்க பைத்துல் முக்கத்தஸ் யார சொல்லா இரண்டு பள்ளிகளுக்கும் இடைப்பட்ட கால அளவு எவ்வளவு 
அதாவது புனிதமிக்க கௌபா கெட்டி எழுப்பிய பிறகு இரண்டாவது எழுப்பப்பட்ட பள்ளி ஜெருசலத்தில் இருக்கிற பைத்துல் முகத்த சென்றால் இரண்டு பள்ளிக்கும் உள்ள கால அளவு எவ்வளவு யார் சொல்லல்லா நாற்பது வருடம் ரசூல்லா செல்லல்லாகளை செல்லமர்கள் சொன்னார்கள் ஆதம் நபி வாழ்ந்தது ஆயிரம் வருடம் ஆதம் நபி வாழ்ந்தது ஆயிரம் வருடம் அப்ப புனிதமிக்க கௌபாவை கெட்டி எழுப்பி ஆதம் அலைக்கு செலாத்து வசலாம் அதை சுற்றி வாழுகிற பொழுது ஒரே பாலைவனம் கனிவர்க்கங்கள் இல்லை விவசாயம் இல்லை ஒன்றுமே இல்லை அந்த ஆலயத்தை கட்டி உயர்த்தி இறைவனுக்கு வழிபடுகிற ஆலயத்தை துவக்கிய பிறகு அவர் சென்று வாழ்வது அதிகப்படியாக வாழ்வது ஜெருசலத்திலே அவருடைய வாழ்க்கை முழுக்க ஜெருசலம் ஆகவே தான் இஸ்லாமிய வரலாற்றிலே நீங்கள் பார்க்கலாம் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்களை தவிர அதிகமான நபிமார்கள் ஜெருசலத்திலே இருந்துதான் வந்தார்கள் இப்ராஹிம் நபி இஸ்மாயில் நபி இஸ்ஹாக் நபி யாக்கூபு நபி அவருடைய மக்கள் மூசா நபி எல்லாம் பாருங்கள் அதிகப்படியான நபிமார்கள் பைத்துல் முக்கத்தில இருந்து வந்திருப்பார்கள் அந்த பகுதியை சுற்றி தான் நபிமார்கள் அதிகமாக வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் ஆக ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லமர்களை அல்லா மேராஜுடைய பயணத்திற்கு அழைத்து செல்லும் பொழுது அல்லா எங்கே அழைத்து சென்றான் எங்கும் அல்லா என்பதற்காக வேண்டி வேற ஏதாவது இடத்திற்கு அல்லா அழைத்து சென்றானா என்றால் இல்லை அல்லா அழைத்து சென்றது முதல் வானம் இரண்டாவது வானம் மூன்றாவது வானம் ஏழு வானங்களையும் தாண்டி ஒரு எல்லை உண்டு அந்த எல்லைக்கு மேல் ஜிப்ரீல் அழகி சிலாத்து வசலாம் அவர்கள் கூட செல்ல முடியாது அந்த எல்லையுடைய பெயர் என்ன சித்திரத்துல் முன்தஹா சித்திரத்துல் முன்தஹா என்பது மலைக்குமார்களுக்கு அல்லா போட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு வேலி அதற்கு மேல் செல்லுகிற அதிகாரம் யாருக்குமே கிடையாது அது அல்லாவுடைய பகுதியாகிவிடும் என்பார் சொல்களே அந்த இடம் வரை ஜிப்ரீல் அலைக்கு சலாத்து வசலாம் அவர்கள் கொண்டு போய் நிறுத்தி விட்டு ஜிப்ரீல் அலைக்கு சலாத்து வசலாம் அவர்கள் சொன்ன ஒரு வார்த்தை உண்டு இதற்கு மேல் வர எனக்கு கூட அனுமதி கிடையாது நபியே அந்த இடத்தில் நின்றுதான் தொழுகை அத்தகையா நிறைய சம்பவங்கள் நமக்கு கடமையாக்கப்பட்டதாக பார்க்கிறோம் அப்ப மேராஜுடைய பயணத்தின் மூலம் நமக்கு தெரிவது அல்லாஹ் என்பவன் வானத்தில் இருக்கிறான் புலப்படுகிறதா இல்லையா அடுத்தது ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் சொன்னார்கள் பூமியில் உள்ளவர்களின் மீது நீங்கள் இரக்கம் காட்டினால் வார்த்தை நல்லா நன்றாக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் பூமியில் உள்ளவர்களின் மீது நீங்கள் இரக்கம் காட்டினால் வானத்தில் இருக்கிற அல்லா உங்களின் மீது இரக்கம் காட்டுவான் அப்ப அல்லா எங்க இருக்கிறான் அல்லா வானத்தில் இருக்கிறான் இது தெளிவான ஒரு விஷயம் அன்பார்ந்த சொல்களே அல்லாஹுவை நம்புகிற பாடத்தினுடைய முதல் கட்டமாக அல்லா வானத்தில் இருக்கிறான் என்பது நமக்கு இப்பொழுது தெளிவாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் அடுத்தது வானத்தில் அல்லா எங்கு இருக்கிறான் எப்படி இருக்கிறான் இரண்டாவது பாடம் அல்லா வானத்தில் இருக்கிறான் அல்லா வானத்தில் எப்படி இருக்கிறான் அல்லா வானத்தில் அரிசின் மீது இருக்கிறான் அரிசி என்றால் சிம்மாசனம் அரசர்கள் ராஜ மரியாதைக்குரியவர்கள் சாதாரண சேரல போய் அமர மாட்டார்கள் அவர்களுக்கு என்று ஒரு சில விளை உயர்ந்த அமர்கிற சாதனங்கள் இருக்கும் அப்படி அல்லாஹுவை குறித்து அல்லாஹ் சொல்லுகிற பொழுது அல்லா அரிசின் மீது இருக்கிறான் அதை அல்லாஹ் எங்கு சொல்லுகிறான் இருபதாவது அத்தியாயத்தின் ஐந்தாவது வசனம் அர் ரஹ்மானு அல் அல் அரிசிஸ்தவா அல்லாஹ் அரிசின் மீது அல்லாஹ் இருக்கிறான் அல்லாஹ் எங்க இருக்கிறான் அல்லாஹ் வானத்தில் இருக்கிறான் வானத்தில் எதன் மீது இருக்கிறான் அல்லாஹ் அரிசின் மீது இருக்கிறான் இரண்டாவது பாடம் முப்பத்தி இரண்டாவது அத்தியாயத்தின் நான்காவது வசனம் இந்த வசனத்திலும் அல்லா சொல்கிறான் அல்லாஹுல்லதி அல்லா படைத்து அரிசின் மீது அல்லாஹ் ஒதுங்கிக் கொண்டான் அமர்ந்து கொண்டான் இருப்பிடமாக ஆக்கிக் கொண்டான் என்ன வேண்டுமான வைத்துக் கொள்ளலாம் முப்பத்தி இரண்டாவது அத்தியாயத்தி நான்காவது வசனத்திலும் அல்லா அரிசின் மீது இருக்கிறான் ரபிகல் நாயகம் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் சொன்ன செய்தி அபுதாவில் இடம்பெறுகிறது அல்லா வானத்தில் அரிசில் மீது இருக்கிறான் இப்படியா வார்த்தை அல்லா வானத்தில் அரிசின் மீது இருக்கிறான் ரசூல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் சொன்னார்கள் அதே போல நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் கூறிய இன்னொரு நபிமொழி அல்லா முதல் முதலில் லவ்ஹுல் மஹ்ஃபூல் என்கிற விதிப்பழகியை எழுதும் பொழுது அல்லா ஒரு வார்த்தை எழுதியிருக்கிறான் அமதில் என்ன வார்த்தை அது இந்த துணியாவில் யாரும் கடவுளை பற்றி இப்படி சொல்லியே இருக்க மாட்டார்கள் நம்முடைய இஸ்லாமிய சமூக மக்கள் நாம் எல்லாம் பாவிகள் நாம் கேட்டால் அல்லா துவாவை அங்கீகரிப்பானா நாம் தொழுவதில்லை நோன்பு வைப்பதில்லை நாம் எந்த இபாதத்தும் செய்வதில்லை ஆகவே நல்லவர்கள் நாதாக்கள் சேகுமார்கள் பீவிமார்கள் தங்கல்மார்கள் பதிரியன்கள் அவர்களின் மூலம் தான் நமக்கு விமோச்சனம் கிடைக்கும் மடையர்கள் அல்லாகவை குறித்து ஒன்றுமே தெரியாது ரசூலுதாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் சொல்கிற அந்த நபிமொழியை பாருங்கள் அல்லா தனக்குத்தானே ஒரு கடமையாக்கி கொண்டானாம் இது என்ன வார்த்தை 
அல்லாவுக்கு யாரும் வரம்பு விதிக்க முடியாது அல்லாவிடத்தில் யாரும் போய் எந்த கேள்வியும் கேட்க முடியாது இருந்தாலும் அல்லாஹ் தனக்குரிய விதிப்பலகையில் ஒன்றை அல்லாஹ் எழுதினான என்ன என்னுடைய கோபத்தை காட்டிலும் என்னுடைய மன்னிக்கும் திறமை அதிகம் நான் இயற்கையாக என்னுடைய பழக்கத்தை அப்படி மாற்றிவிட்டேன் என்னுடைய கோபத்தை காட்டிலும் மன்னிக்கும் திறன் எனக்கு அதிகம் என்று அல்லாஹ் தனக்குத்தானே எழுதிய அந்த பலகை உண்டே லவ்ஹுல் மஹ்ஃபூல் என்கிற அந்த பலகை விதியை பற்றி எழுதப்படுகிற பலகை அதை குறித்து ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அது அல்லாஹ்வினுடைய அரிசின் மீது உள்ளது அது அல்லாஹ்வினுடைய அரிசின் மீது உள்ளது என்று ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் புகாரியில் ஒரு நபிமொழி அரிசை குறித்து முதல் சூர் ஊதப்பட்டவுடன் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாம் அழிந்துவிடும் குல்லு மண் அலைஹா ஃபான் எல்லாம் ஒரு நாள் அல்ல ஒரு நாள் அழிந்து போகும் முதல் சூர் ஊதப்பட்டவுடன் இரண்டாவது ஒரு சூர் ஊதப்பட்டவுடன் எல்லாம் உயிர் பெற்று எழுவார்கள் பூமிக்கு அடியில் புதையுண்டு போன எல்லா மனிதர்களும் பூமிக்கு வெளியே கொண்டு வந்து கொட்டப்படுவார்கள் இந்த பூமிக்கு என்னது என்று மனிதன் கேட்கிறனால் இரண்டாவது சூர் ஊதப்படும் பொழுது எல்லாம் உயிர் பெற்று எழுவார்கள் வார்த்தை புகாரிலே உண்டு அப்படி எல்லோரும் உயிர் பெற்று எழுகிற மனிதர்களில் நான் தான் முதல் மனிதன் யார் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாக செல்லம் அப்படி சொல்லி வரும்போது ரசூல்லாய் செல்லல்லாக செல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் நான் தலையை உயர்த்தி எட்டி பார்த்தேன் நான் தான் முதல் மனிதர் ஆனால் எனக்கு முன்னதாகவே அல்லாவுடைய அரிசை பிடித்துக் கொண்டு என்னுடைய சகோதரர் மூசா அலிகி சலாத்து வசலாம் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் எனக்கு முன்னாலே மூசா அலகி சலாத்து வசலாம் அல்லாவுடைய அரிசை பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த நபி மொழியிலிருந்து அல்லாவுக்கு சிம்மாசனம் அரிசு உண்டு அரிசின் மீது தான் அல்லாஹ் இருக்கிறான் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாக அலை சலாம் அவர்கள் சொன்ன ஒரு நபி மொழி புகாரியில் அல்லா மறுமை நாளில் ஏழு பேருக்கு அரிசுடைய நிழலை கொடுக்கிறான் பார்க்கிறோமா இல்லையா பயால கேள்விப்பட்டீர்களா இல்லையா அரிசுண்டு அரிசுக்கு நிழல்கள் உண்டு அதில் பிரத்யேகமானவர்கள் அல்லாவுடைய விசேஷமானவர்கள் அல்லாவுடைய விசேஷ பார்வையுடைய மக்களை மட்டுமே அல்லா அழைத்து நிழலே இல்லாத அல்லாவுடைய நிழல் மட்டுமே இருக்கக்கூடிய அந்த அரிசுடைய நிழலுக்கு அடியில் அல்லா ஏழு நபர்களுக்கு அந்த நிழலை கொடுப்பான் என்று புகாரிலே நபி மொழி உண்டு அப்ப அல்லாவுக்கு அரிசுண்டு அரிசுக்கு நிழலும் உண்டு அடுத்தது ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாக செல்லவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாவுடைய அரிசு எங்கே இருக்கிறது அல்லாவுடைய அரிசு எங்கே இருக்கிறது அல்லாவுடைய அரிசு ஏழு வானங்களையும் தாண்டி இருக்கிறது ஒரு வானத்திற்கும் இன்னொரு வானத்திற்கும் இடைப்பட்ட தூரம் கிழக்குக்கும் மேற்குக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் வானத்திற்கும் பூமிக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் ஒவ்வொரு வானத்திற்கும் அடுத்த வானத்திற்கும் இடைப்பட்ட தூரம் வானத்திற்கு சொர்க்கத்திற்கு நூறு படித்தரங்கள் உண்டு ரசூலாய் செல்லல்லாக செல்லவர்கள் சொன்னார்கள் சொர்க்கத்திற்கு நூறு படித்தரங்கள் உண்டு ஒவ்வொரு படித்தரமும் வானம் பூமி அளவுக்கு தொலைவு அப்ப சொர்க்கம் எவ்வளவு பிரமாண்டமானது சொர்க்கம் எவ்வளவு பிரமாண்டமானது அதை குறித்து சொன்னால் பாடம் திரும்பிவிடும் என்பதற்காக வேண்டி இதோடு நிற்கிறேன் சொர்க்கம் என்பது பிரமாண்டமானது நூறு படித்தரம் அதனுடைய உச்சகட்டம் தான் ஜன்னத்துல் புருதவூஸ் ரசூல்லாய் செல்லல்லாக செல்லவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாவிடத்திலே சொர்க்கத்தை கேட்கும் பொழுது ஜன்னத்துல் புருதவுசை கேளுங்கள் அதுதான் உச்சகட்டமான இடம் அந்த ஜன்னத்துல் புருதவுசுக்கு மேல் அல்லாவுடைய அரசு இருக்கிறது அல்லாவுடைய அரசினுடைய கீழ் இருந்துதான் சொர்க்கத்து மக்களுக்கு நீர் ஊற்று செல்லுகிறது நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாக செல்லவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாவுடைய அரசு உண்டு அல்லாவுக்கு அரசினுடைய நிழல் உண்டு அந்த அரசு ஏழு வானங்களையும் தாண்டி உண்டு அடுத்து நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாக செல்லவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாவுடைய அரிசை யார் சுமந்திருக்கிறார்கள் யார் சுமந்திருக்கிறார்கள் அல்லாவுடைய அரிசை எட்டு மலக்குமார்கள் சுமந்திருக்கிறார்கள் இது யார் சொன்னா இதையும் அல்லாஹு தான் திருக்குறானிலே சொல்கிறான் அறுபத்தி ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தின் பதினேழாவது வசனம் அல்லாவுடைய அரிசை மறுமை நாளில் எட்டு மலக்குமார்கள் சுமந்து வருவார்கள் மறுமை மறுமை என்றால் அதிபயங்கரமான ஒரு தினம் தானே அன்பாந்த சொர்களை 
நீங்களும் நானும் சாதாரணமாக பேச்சு வழக்கில் ஒதுக்கி தள்ளுகிற அச்சமற்ற ஒரு இடமா அது நபிமார்கள் எல்லாம் நடுநடுங்கி நிற்கிற நாள் மனிதர்கள் அணி அணியாக வரிசையாக தொழுகையில் நிற்பதை போல நிறுத்தப்படுகிற நாள் காலடி ஓசையை தவிர எந்த சப்தமும் இல்லாத நாள் எல்லோரும் விழி பிதுங்கி நிற்கிற நாள் ஒரு மனிதன் ஒரு ஒரு இடத்தை பார்த்தான் என்றால் அந்த இடத்தை தவிர வேறு எந்த இடத்தையும் அந்த மனிதன் திரும்பவே பார்க்க மாட்டான் அப்படி ஒரு அச்சத்திற்குரிய நாள் அந்த நாளில் தான் அல்லாஹ் சொல்கிறான் எட்டு மலக்குமார்கள் அல்லாவுடைய அரிசை சுமந்து அந்த நாளில் வருவார்கள் ரசூல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லமர்கள் சொன்னார்கள் அந்த எட்டு மலக்குமார்களில் ஒரு மலக்கு குறித்து அல்லாஹ் எனக்கு அறிவித்து தந்திருக்கிறான் அவருடைய தோற்றம் என்ன அல்லாஹ் என்பவன் பிரமாண்டமானவன் அவனுடைய அரிசு என்பது அதை விட பிரமாண்டமானது அல்லாவுடைய அரிசை சுமக்குகின்ற வானவர்கள் என்றால் அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருப்பார்கள் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் கூறினார்கள் என்பார் சொல்களை ஈமானினுடைய அடிப்படை இவைகள் எல்லாம் நம்ம தானே வேண்டும் ரசூல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் சொன்னார்கள் நமக்கு இந்த தோளுக்கும் இந்த காதுக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் எவ்வளவு ஒரு சான் இருக்குமா என்பார் சொல்களை ஒரு சான் இருக்கும் அல்லாவுடைய அரிசை சுமக்கின்ற எட்டு மலக்குமார்களில் ஒரு மலக்கு எப்படி இருப்பார் என்று இந்த தூரம் இருக்கிறது தலைக்கும் தோளுக்கும் இருக்கிற தூரம் அப்படி வைங்களேன் காதுக்கும் தோளுக்கும் இருக்கிற தூரம் எழுநூறு வருட காலம் நாம் பயணம் செய்கிற தூரம் எவ்வளவு எழுநூறு வருட காலம் பயணம் செய்கிற பூமியில் எங்குமே கிடையாது பதினெட்டு மாதம் பத்தொன்பது மாத பயணம் தான் விண்வெளிக்கு மனிதன் செல்கிற கால அளவு பதினெட்டு மாதம் அதிகப்படியாக இரண்டு வருடத்தையும் தாண்டி பயணம் செய்து புதிய ஒரு கோளை தற்போது கண்டுபிடித்திருக்கிறார் இருபத்தி நாலு மாதம் மனிதன் விண்வெளிக்கு செல்கிற வருடம் ரசூல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் சொன்னார்கள் எழுநூறு வருட காலம் நீங்கள் பயணம் செய்கிற தூரம் தான் ஒரு மலக்குடிய காதுக்கும் தோளுக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் அப்படிப்பட்ட மலக்கு தான் அல்லாவுடைய அரிசை சுமந்திருக்கிறார்கள் பாடம் சுருங்குகிறது என்பார் சொல்களே அல்லாஹ் என்பவன் வானத்தில் இருக்கிறான் வானத்தில் அல்லாஹ் அரிசின் மீது இருக்கிறான் அந்த அல்லாவுடைய அரிசும் அல்லாஹ் இருக்கின்ற இருப்பிடமும் ஏழு வானங்களையும் தாண்டி ஜன்னத்துள் ஃபுர்தவுசுக்கு மேல் அல்லாவுடைய இருப்பிடம் அது எங்கே இருக்கிறது எதன் மீது இருக்கிறது என்றால் அதையும் அல்லாஹ் நமக்கு விளக்காமல் இல்லை பதினொன்றாவது அத்தியாயத்தின் ஏழாவது வசனம் இந்த உலகத்தை குறித்து விஞ்ஞானிகள் என்ன சொல்கிறார்கள் இந்த உலகமே ஒரு புகை மண்டலமாக இருந்தது மிகப்பெரிய ஒரு வெடிப்பு ஏற்பட்டது அந்த வெடிப்புக்கு பிறகுதான் சூரியன் சந்திரன் இன்ன பெற எல்லா வகையான கோள்களும் உருவானது அதில் ஒன்றுதான் இந்த பூமி இந்த பூமி இந்த உலகம் இதற்கு முன்னால் ஒரு புகை மண்டலமாக நீராக தீயாக பல்வேறு வகையான பொருள்களாக இந்த உலகம் இருந்தது சொல்கிறார்கள் அல்லா எங்கே இருக்கிறான் அவருடைய அரிசு எதன் மீது இருக்கிறது பதினொன்னாவது அத்தியாயத்தின் ஏழாவது வசனம் ஒக்கான அரிசுகு அலல் மாஇ ஒக்கான அரிசுகு அலல் மாஇ அல்லாவுடைய அரிஸ் நீரின் மீது இருக்கிறது அல்லாவுடைய அரிஸ் நீரின் மீது இருக்கிறது நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாகளை செல்லமர்கள் சொன்னார்கள் அன்பான சோர்களே அடுத்த பாடம் அல்லாஹுவை காண முடியுமா நேரம் மிக குறைவு அல்லாஹுவை காண முடியுமா அல்லாஹுவை காண முடியுமா என்றால் எங்களுடைய இமாம் அபு ஹனிஃபா கௌபாவிலே ஒரே ரக்காத்து தொழுகையில் முழு குருவானை ஒற்றை காலில் நின்று ஓதி எங்களுடைய அபு ஹனிஃபா இமாம் அல்லாஹுவை பார்த்திருக்கிறாரு இது என்ன கேள்வி புது வகையான கேள்வியாக இருக்கிறது அல்லாஹுவை பார்க்க முடியுமா என்றால் அபுபக்கர் அப்துல் அப்துல் காதர் ஜீலானி முஹிதி சேக ஆண்டவர் அல்லாஹோடு எப்பொழுதும் தொடர்பு தொலைவே செல்போனில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறாரு அல்லாஹுவை தினந்தோறும் சந்தித்து பல்வேறு வகையான கட்டளைகளை பிறப்பித்திருக்கிறாரு அல்லாஹுவை சாதாரணமாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறாரு என்றெல்லாம் முஸ்லீம் கூடிய ஐதீகம் நம்பிக்கை அல்லாஹுவை பார்க்க முடியுமா என்பார் சோர்களே அல்லாஹுவை பார்க்க வேண்டும் என்று முதல் முதலில் ஆசைப்பட்ட நபியார் யாரு மூசா அலிக்கு சலாத்து வசலாம் அவருக்கு ஒரு ஆசை இருந்தது அல்லாஹுவை பார்க்க வேண்டும் ஏன் அந்த ஆசை வந்தது தெரியுமா அவரை அல்லாஹ் நபியாக தேர்வு செய்த உடனே முதல் கட்டமாக அல்லாஹ் கொடுத்த பணி பிரோனிடத்திலே போய் இஸ்லாத்தை சொல்ல வேண்டும் என்று பயந்து நடுநடுங்கி போனார் அவன் மிகப்பெரிய கொடுங்கோலன் அவனிடத்திலே போய் இஸ்லாத்தை சொல்ல சொல்கிறார்கள் அப்ப அவருக்கு ஒரு உறுதி வேண்டும் என்பதற்காக அல்லாஹ் அவரை அழைத்து பேசுகிறான் அந்த சப்தத்தை கேட்டவுடனே நிச்சயமாக நாம் அல்லாவுடைய தூதர் தான் நமக்கு பின்னால் அல்லாஹ் உண்டு என்கிற உறுதி அவருக்கு வந்தது அப்ப அவருக்கு ஒரு ஆசை யா அல்லாஹ் உன்னை நான் பார்க்க வேண்டும் யா அல்லாஹ் உன்னை நான் பார்க்க வேண்டும் ஆதம் நபியிலே இருந்து எந்த நபிமாரிகளுக்கும் இல்லாத ஒரு ஆசை மூசா அலைக்கு சலாத்து வசலாம் அவர்களுக்கு வந்தது ஏழாவது அத்தியாயத்தி நூத்தி நாற்பத்தி மூன்றாவது வசனம் காலரபி அரணி அல்லுரி இலை அல்லாஹுவே உன்னை நான் பார்க்க வேண்டும் யா அல்லாஹ் உடனே அல்லாஹ் என்ன சொல்கிறான் என்னை நீ பார்க்க வேண்டுமானால் என்னுடைய ஒளியை இந்த மலையின் மீது நான் செலுத்துகிறேன் மழை ஸ்திரமாக இருந்தால் என்னை பார்க்கலாம் என்றான் 
மலையின் மீது அல்லாஹ் தன்னுடைய ஒளியை செலுத்தினான் மலை பஞ்சு பஞ்சாக மாறியதே மயக்கமுற்று கீழே விழுந்தார் மூசா நபி அல்லாஹ் உன்னை பார்க்கற ஆசை எனக்கு இதோட முடிஞ்சதுடான்றாரு யாரு மூசா அலிக்கு சலாத்து வசலாம் அப்போ ஒரு இறை தூதர் அல்லாவோடு பேசிய ஒரு இறை தூதரால் அல்லாஹுவை பார்க்க முடியவில்லை என்றால் அவுலியாக்களால் மதுகமுடிய இமாம்களால் அல்லாஹுவை பார்க்க முடியும் என்றால் எப்படி நம்ப முடியும் அது இஸ்லாத்திற்கு விரோதமான நம்பிக்கை இரண்டாவது அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது வசனம் மூசா நபியினுடைய மக்களும் இது சளைத்தவர்கள் அல்ல மூசாவே எந்த அல்லாஹுவை சொல்லுகிறாயோ அந்த அல்லாஹுவை நாங்கள் நேரடியாக பார்க்க வேண்டும் யாரு சொன்னா மூசா நபியினுடைய மக்கள் மூசா நபி அல்லாஹுவை பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லியே மயக்க முற்று கீழே விழுந்தார்கள் எவ்வளவு சொல்லியும் மக்கள் கேட்கவில்லை மக்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் அன்பாந்த சொல்களே திருக்குறானில் நிறைய சமுதாயம் உண்டு திருக்குறானில் பார்த்தீங்கன்னா ஆதம் நபியில இருந்து ரசூல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் நிறைய சமுதாயம் இந்த உலகத்தில் வந்துட்டு போயிருக்கிறது அதில் அல்லாஹ் சொல்கிறான் நன்றி கட்ட சமூகத்தில் பனு இஸ்ராயில் சமூக மாதிரி ஒரு சமூகமும் கிடையாது ஒரு சமூகமும் கிடையாது ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அல்லாஹு தாலா ஒவ்வொரு தூதர்களையும் அனுப்பும் பொழுது தூதர்களுக்கு பல்வேறு வகையான அற்புதங்களை கொடுத்து தான் அல்லாஹ் அனுப்புவான் ஆனால் மூசா நபிக்கு மட்டுமே அந்த சமூகங்களுக்கும் சேர்த்து அல்லாஹ் அற்புதத்தை கொடுத்தான் என்னென்னமெல்லாம் அற்புதம் தெரியுமா அதை பேசினாலே அல்லாஹுடைய அருள் என்று தனியாக பேச வேண்டும் சுருக்கமாக அந்த சமூக மக்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் என்பதற்காக அவர்கள் மீது வெயில் படாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக மேகத்தை அவர்களின் மீது அல்லாஹ் கொடை போல கொண்டு சென்றான் அந்த பனோ இஸ்ராயல் மக்கள் எங்கெல்லாம் செல்கிறார்களோ அவர்கள் மீது மேகம் சென்று கொண்டே இருக்கும் இப்படிப்பட்ட ஒரு வசதிக்குரிய சமூகத்தை பார்த்திருக்கிறீர்களா இல்ல அந்த மக்கள் உழைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை காலை இழந்த உடனே மனைவி மக்களுக்காக எங்காவது போய் ஏதாவது தோட்ட வேலையோ காட்டு வேலையோ வியாபாரமோ செய்ய வேண்டுமா அல்ல அந்த மக்களுக்கு அல்ல சொர்க்கத்திலே இருந்து சொர்க்கத்து உணவை கொண்டு வந்து கொடுத்தான் வெயில் இல்லாமல் வாழ்கிறப்பா சொர்க்கத்துடைய உணவை தருகிறேன் மூசாவை நம்புங்கள் அல்லாஹுவை நம்புங்கள் இவ்வளவு ஏற்பாடுகளை அல்லாஹ் செய்து கொடுத்தான் அப்ப அந்த மக்கள் என்ன சொன்னார்கள் ஏற்பாடுகளை எல்லாம் பார்த்து விட்டு அல்லாவுடைய ஏற்பாடா அப்ப நாங்க அல்லாஹுவை பார்க்கணும் வேண்டுமா இல்லையா அப்ப நாங்க அல்லாஹுவை பார்க்கணும் அல்லாஹுவை பார்க்க வேண்டும் என்று யாரெல்லாம் புறப்பட்டார்களோ அவர்களுக்கு வேதனை தான் வந்திருக்கிறது இரண்டாவது அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது வசனம் இந்த வசனத்தில் அல்லாஹ் சொல்கிறான் அல்லாஹுவை பார்க்க வேண்டும் என்று அந்த மக்கள் மூசாவிடத்திலே கூறிய காரணத்தினால் அந்த மக்களின் மீது வேதனை இறங்கியது என்று அல்லாஹ் அலமின் சொல்கிறான் ஆறாவது அத்தியாயம் நூற்றி மூன்றாவது வசனம் தன்னை பற்றி அல்லாஹ் மிக மிக ரத்தின சுருக்கமாக ஒரே வரியிலே அல்லாஹ் சொல்லி முடிக்கிறான் என்னை யாரும் பார்க்க முடியாது லா துதிரிக்குகுல் அபுசார் வகவா யுதுரிக்குல் அபுசார் நான் தான் உங்களை பார்க்கிறேன் என்னுடைய பார்வை தான் உங்களின் மீது விழும் உங்களுடைய பார்வை என் மீது விழாது அல்ல தெளிவாக சொல்லிவிட்டார் ரசூல்லாய் செல்லல்லாகளை சிலமத்தில் மக்கள் வந்து கேட்டார்கள் யார் சூழல்லா மிகராஜுடைய பயணத்திற்கு போனீர்களே அல்லாஹுவை பார்த்தீர்களா யார சூழல்லா அல்லாஹுவை நேரடியாக கண்டீர்களே யார சூழல்லா ரசூல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் சொன்ன பதில் அல்லாஹ் ஒளிமயமானவன் அவனை எப்படி என்னால் பார்க்க முடியும் அல்லாஹ் என்பவன் பிரகாசமானவன் ஒளிமயமானவன் அவனை இந்த கண் கொண்டு நம்மால் பார்க்க முடியாது இது அற்பமான உடம்பு அன்பார்ந்த சோர்களே இந்த துனியாவில் அல்லாஹ் நம்மை படைத்திருக்கிறான் கை கால் கண் காது நாவு ஆரோக்கியம் உடம்பில் இருக்கிற சதை துண்டங்கள் இது இந்த துனியாவில் வாழத்தானே மறுமை என்றால் மீண்டும் இரண்டாவது சூர் ஊதப்பட்டு பூமிக்கடியில் புதையுண்டு போன மனிதன் உயிர் கொற்று எழுப்பப்படுகிற அந்த நாளில் நம்முடைய உடம்பு வேறு நம்முடைய கண் வேறு நம்முடைய ஆரோக்கியம் எல்லாம் வேறு நரக நெருப்புக்கு அல்ல தீர்ப்பு சொல்லி ஒரு அடியானை நரகத்திலே அல்ல போடுவதாக இருந்தால் அவனுடைய உடல் அமைப்பு முறையெல்லாம் அல்ல மாற்றி விடுவான் ரசூல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் சொன்னார்கள் நரகவாசியினுடைய ஒவ்வொரு பல்களும் ஊகது மலை அளவுக்கு மாற்றப்படும் அவனுடைய தோல் புஜம் மூன்று நாள் தொலைவு தூரம் பயணம் செய்கிற அளவுக்கு தோல் புஜம் விரிவாக்கப்படும் அவ்வளவு சதை பிண்டத்தோடு தான் அல்ல நரகத்திலே போடுவான் வேதனையை அனுபவிக்க அப்ப இந்த கண் கொண்டு அல்லாவை பார்க்க முடியாது அல்லாஹுவை எப்பொழுது பார்ப்போம் அடுத்த வகுப்பு உண்டு இந்த கண் கொண்டு அல்லாஹுவை யாராலும் பார்க்க முடியாது தாங்குகிற சக்தி இந்த கண்ணுக்கு கிடையாது அதைத்தான சொல்லுதாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாஹ் பேரொழியானவன் அல்லாஹ் ஒளிமயமானவன் அவனை எப்படி பார்க்க முடியும் ரசூலுதாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் மறுத்தார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் பார்க்கவில்லை மூசா நபி பார்க்கவில்லை யாரும் பார்க்கவே கிடையாது பேசி இருக்கிறார் மூசா நபி குரலை கேட்டு இருக்கிறார் அல்லாஹுவை பார்த்தது கிடையாது ஆயிசார் அலி அல்லாஹ் இடத்திலே கேட்டார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் ரசூலுதாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் அல்லாஹுவை பார்த்ததுண்டா ஆயிசார் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் சொன்னார்கள் மூன்று விஷயத்தை எவன் சொல்லுகிறான அவன் அல்லாவின் மீது ப
ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அல்லாஹ்வை பார்த்தார் என்று அவன் அவர் சொன்னால் அவன் அல்லாஹ்வும் மீறி போய் சொல்லி விட்டான் இரண்டாவது கொண்டு வந்த மார்க்கத்தில் ஏதாவது ஒன்றை ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மறைத்தார் என்றாலும் அவனும் அல்லாஹ்வும் மீறி போய் சொல்லி விட்டான் மூன்றாவது நாளை நடப்பதை அல்லாஹ்வுடைய தூதர் அறிவார் என்று யாராவது நம்பினால் அவர்களும் அல்லாஹ்வும் மீறே போய் சொல்லி விட்டார்கள் என்று ஆயிஷா ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கிற செய்தி முஸ்புகாரிலே பார்க்கிறோம் அல்லாஹ்வை அல்லாஹ்வுடைய தூதரும் பார்த்தது கிடையாது மறுமையில் மூமின்கள் நிச்சயமாக அல்லாஹுவை பார்ப்பார்கள் அதான் முக்கியமான பாடம் மறுமையில் நிச்சயமாக மூமின்கள் அல்லாஹுவை பார்ப்பார்கள் என்ன ஆதாரம் என்ன ஆதாரம் அன்பான சோர்களே ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லமர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு மூமியனுக்கு இரண்டு வகையான சந்தோஷம் இல்லை நபிமொழி ஒன்று அவர் நோன்பு திறக்கும் பொழுது அவருக்கு ஒரு சந்தோஷம் இரண்டு அல்லாஹுவை மறுமை நாளிலே அவர் பார்க்கிற சந்தோஷம் உண்மையில பெரிய சந்தோஷம் தான் என்ன எல்லாரும் எழுந்து நிற்கும் பொழுது கண்ணுக்கு முன்னாடியே பார்த்துடலாம் எல்லா நபிமார்களையும் சகாபாக்களையும் குடும்பத்தார்களையும் நண்பர்களை எல்லாம் பார்த்து விடலாம் அல்லாஹுவை பார்க்கிற ஒரு பாடம் நேரம் இல்லை மிக மிக சுருக்கமாக சொல்கிறேன் அல்லாஹுவை பார்க்கிற ஒரு பாடமே ஒரு அபரிவிதமான பாடம் அன்பார் சந்தோஷமாக இருக்கும் அவர்கள் இருப்பார்கள் மூமின்களை குறித்து அல்லாஹ் சொல்கிறான் வருமாம் <Sessizuk> மக்களுக்கு என்ன சப்தம் அடியார்களே உங்களுக்கு வேற ஏதாவது வேண்டுமா மக்கள் பதில் சொல்லுவார்களாம் அல்லாஹுவே நாங்கள் விரும்பாத நாங்கள் நினைக்காத இவ்வளவு பெரிய சுகபோகங்களை எல்லாம் எங்களுக்கு நீ தந்த பிறகு இதை காட்டிலும் வேறு என்னையா அல்லாஹ் எங்களுக்கு வேண்டும் அல்லாஹ் மூன்று முறை கேட்பானாம் நான்காவது முறை மக்களை பார்த்து அல்லாஹ் சொல்லுவானா இதை விட மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷம் இப்பொழுது நான் உங்களுக்கு தரப்போகிறேன் சொர்க்கவாசிகள் எல்லாம் ஒன்று கூடுவார்கள் அல்லாஹ் என்ன தரப்போகிறான் என்று பார்ப்பார்கள் அல்லாஹ் தன்னுடைய முழு உருவத்தையும் அந்த மக்களுக்கு நல்லவர்களோடு <laughs> அப்ப அல்லாஹு ரப்பல் ஆலமேன் நல்லவர்களோடு நம்ம எல்லாம் எழுப்பி சொர்க்கத்தில் அல்லாஹுவை நேரடியாக பார்க்கிற ஒரு முழு விசுவாசம் உள்ள மனிதர்களாக அல்லாஹ் நம்மையும் நம்முடைய குடும்பத்தார்களை நண்பர்களை எல்லாம் அல்லாஹ் ஆக்க வேண்டும் என்பதற்கு தான் இந்த பாடம் துவங்குகிறது என்பார்ந்த சொர்களை எல்லோரும் பார்க்க முடியுமா பாடத்துடைய கடைசி பகுதி இந்த உரையினுடைய கடைசி பகுதி எல்லோரும் அல்லாஹுவை பார்க்க முடியுமா என்றால் நடக்காது முடியாது அல்லாஹ் இந்த கண்ணை கொடுத்தான் எதற்கு அல்லாஹு படைத்த எல்லா அத்தாட்சிகளையும் பார்த்து அவனை புரிந்து கொள்வதற்காக அல்லாஹ் இந்த கண்ணை கொடுத்தான் எதற்கு அல்லாஹுடைய வேத வசனங்களை படித்து பார்த்து அவனுடைய அத்தாட்சிகளை வழங்குவதற்காக கொடுத்த கண்ணை துணியாவுக்காக வேண்டி மட்டுமே பயன்படுத்தி அல்லாஹுடைய அத்தாட்சிகளை பார்க்காமல் இருக்கிற இந்த கண் அல்லாஹுவை பார்க்கவே முடியாது யார் அல்லாஹுவைக்கு கொடுத்த வாக்குறுதியை 
அல்லாவுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதியை அல்லாவுக்கு எவன் இணை வைத்தானோ அவன் மறுமை நாளில் நிச்சயமாக அல்லாஹுவை பார்க்கவே முடியாது நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாஹ் அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாஹ்வும் சொல்கிறான் 83வது அத்தியாயத்தின் 15வது வசனம் கல்லா இன்னஹும் அன் ரப்பிஹிம் யௌமைதின் லா மஹ்ஜூனூன் லா மஹ்ஜூபூன் நிச்சயமாக இறை நிராகரிப்பாளர்களுக்கும் அல்லாஹ்வுக்கு மத்தியிலே திரை உண்டு அவர்கள் அல்லாஹ்வை பார்க்கவே முடியாது அவர்கள் அல்லாஹுவை பார்க்கவே முடியாது மூன்றாவது அத்தியாயத்தின் எழுபத்தி ஏழாவது வசனம் இன்னல்லதீன மூன்றாவதுல சொல்கிறான் <laughs> ஒரு சாராரை அல்லா மறுமை நாளில் குருடர்களாகவே எழுப்புவான் யார் அவர்கள் யார் அவர்கள் அவர்களுக்கு இந்த உலகத்திலும் மறுமையிலும் நெருக்கடியான வாழ்வு உண்டு யார் அவர்கள் அல்லாவுடைய எச்சரிக்கை இருபதாவது அத்தியாயம் நூத்தி இருபத்தி நாலில் இருந்து நூத்தி இருபத்தி ஏழு வரை உள்ள வசனம் மண் மறுமை நாளில் எழுப்பப்படுவார்கள் குருடர்களாக உலகத்திலோ கண் இருந்தது அந்த மனிதன் கேட்பான் கால ரப்பி குடுத்து பசீரா அல்லாகவே துணியாவில் நான் பார்த்து கொண்டிருந்தேனே எங்கே என்னுடைய கண் அத்தாட்சியை பார்க்கப்பட்ட <laughs> அப்படியானால் அல்லாவுக்கு கண்ணுண்டுமா அல்லாவுடைய உறுப்புகள் எப்படி இருக்கும் என்பது அந்த சொர்களே அல்லாஹ் என்பவன் ஒளி சரி அல்லாவுக்கு முகம் உண்டு மூமீன்கள் எல்லாம் பார்ப்பார்கள் சரி அல்லாவுடைய உறுப்புகள் எப்படி இருக்கும் என்பதை இன்சால்லா நாளை தினம் பார்ப்போம் வாகிரதாவான அலமீன்